知道他了，晚了。叶姐，你疯了！我是疯了，为了你，我可以放弃一切。李哥，给我掐死他！好，找死！他妈的，给我弄死他吧！怎么了？别追了，妈，你放松。苏小姐，这是怎么回事？我不是跟你说了吗？不要刺激你母亲，龙乐，谢谢你，小姐，你不用这样谢我。这位就是楚少，如果不是他想来看望一下你的母亲，估计我们也没法这么及时赶过来。楚少，谢谢你。不过我母亲现在的情况不太好，晚上我亲自请你吃饭。哎、我呢？还有我。谢谢你的手机，要不是你手机落下了，你也不会回来了。那你也得请我吃顿饭吧？行行行，下次。我妈现在状况不太好，所以只能麻烦你们先离开了。没关系，让保姆好好休息，我待会儿在楼下等你。那我呢？你也走。顾北，哟。怎么了，楚少？难不成你也想请我吃顿饭？我不管你跟他什么关系，不要试图接近，否则后果你承担不起，是吗？那如果我偏要试试呢？再不走，我就谁也不见了。走，马上走。莫名其妙，叶姐，你还是人吗？顾北，我就是太在乎你了，我错了。顾北，这是怎么了？你怎么会凶小姐啊？我为什么凶她？你问她做了什么？叶姐，我告诉你，你今天如果真的害死了雨柔的妈妈，你十条命都赔不起。她就是个死老太婆，她有这么金贵吗？我当初真是瞎了眼，我怎么能看上你这个蠢女人？我告诉你，如果你以后再敢对雨柔做这种事情，别怪我不念旧情。顾北，顾北，妈，不好意思，让你久等了。没关系，等你的话，再久等可以。上车吧。嗯小叶，你都陪了我一下午了，别这么害羞了吧？刘姐，姐，哎呀，就是有点不太习惯。小叶，姐姐还是很中意你的。你以后啊，每天只要陪陪姐姐，姐姐每个月都给你这个数，怎么样？姐呀、啊。咱是来相亲的，你这搞得好像你要包养我一样。相亲，帅哥，都到这份上了，就不要说那么委婉好不好？像你这样的小年轻，来找我这种的白富美，可不就是被人求包养的吗？哎呀妈呀，太着急了！叶轩，哎呀姐，叶轩。苏雨柔，叶轩，你平时一副高高在上的样子，没想到刚跟我离完婚，就跑来做牛郎，你的口味还真是独特。雨柔，他该不会就是你的前夫吧？你说什么呢？你清高，你不也找了个姘头？哎，我就说，你之前离了婚一点都不后悔，原来你早就有了男人。雨柔跟我过去并不认识，不过现在
，他是我的未婚妻。阿晨，你干什么？别动，我这是在帮忙。孙柔，你还真给我贱啊！之前勾引顾母，现在又给自己找了个金主，这种女人你都敢要？你头上有几顶帽子？那都不是奇怪。管好你这张乱喷的嘴，否则我不介意，现在就帮你把他缝起来。小燕，你没事吧？竟敢打我的男人，知道我是谁吗？我管你是谁，侮辱我的女人，就该付出代价。刘姐，帮我把这对狗男女赶出去。你想要干什么，我都答应你。真的？好。刘总，怎么了？把这两个人给我赶出去，他们打扰我吃饭。好，我这就去办。这，楚先生，王经理，看来你这里的服务做的挺好，连这样的要求都能答应。乡巴佬，我可是孟巴黎的顶级 VIP， 别说把你们都丢出去了，就算是打断你们的这双狗腿。都只要我一句话就行。是吗？那既然这样，王经理，把这两个人都丢出去，免得影响我和我未婚妻用餐。不是你小子是不是耳聋了啊？没听到刘姐说她才是这里的 VIP， 就她说才好使吗？你这种垃圾，在这里吃饭的资格都没有。我说的话你没听见吗？是是是，舒先生，我我这就办。好、啊。把这两个人给我丢出去！是是。嗯，王经理，你干什么？我可是你们这里的 VIP。VIP， 这里可是孟巴黎。你以为在这充点钱就能随便使唤人了？把他们丢出去！你走，放开我！放开！放开！苏小姐，请吧。苏小姐。没想到你在孟巴黎都能说上话，那是自然。孟巴黎不过是我公司旗下的一家酒店而已。孟巴黎，你公司的？苏小姐不必惊讶，以苏家的财力，别说一个孟巴黎，你就是想要一夜之间造一个皇宫，都不是什么问题。京都顶级世家的实力，比你想象中的还要强大。那个，我也是刚刚被我爸告知要接手公司，对这些不太懂。这也正是我来这里的原因。到时候公司开业了，你只需要负责出面，底下的管理工作我会帮你全盘操守。这么好，那我先谢谢你了。哎，等等，我楚浩辰还没好到那种地步，我帮你也是有条件的。什么条件？等我帮你继任家主之后，马上跟我结婚。啊？你来真的？哎呀，儿子，你这是咋的了，哥？你这相亲怎么还被揍了？还不是那个苏雨柔，本来我都快谈好了，她找了个有钱的姘头，叫王爸给丢出去。看看，苏雨柔这个贱人，我早就说她不是什么好玩意儿，这刚跟你离完婚，就找了个野男人。别怕啊，儿子，妈替你报仇，我饶不了她。拉倒吧，妈，那刘姐那么有钱的富婆，她都被丢出去了，你跟着凑什么热闹？你二舅的女婿在苏氏集团的分公司里。当总经理的，苏氏集团，京都第一世家啊，什么时候开到咱们江城来了？听说是苏家有个女总裁要在江城发展，所以苏家呀特意开了个新公司。儿子，你要是努努力，把那个女总裁给拿下，那不比那个柳红艳强吗？啊，苏氏集团，但是苏雨柔也姓苏，她该不会也跟着苏家有关吧？你呀、啊，想啥呢？同性的多了去了。那苏雨柔，一个乡下来的村姑，那能攀上苏家的高枝啊？儿子，你这学历高，长得又帅，你自信点啊！明天你就去苏氏集团的新公司，妈让你二舅的女婿帮忙说一声，给你混个主管当当。这以后你出息了，咱们叶家在江城，那还不是横着走啊？妈。还得是你。行，我这就回去准备准备。去吧
好好准备准备，妈跟小姐在这等你消息。拿下他，嘿嘿，拿下他。<笑>醒了，放心吧。你继承苏家继承权之前，我不会对你做什么的。你到底是不是男人？我都这么毫无防备的摆在你面前了，你都不敢动。你知道吗？你在玩我。我开玩笑的。好了，快起来吧！一会儿我送你去公司。去公司？对啊，你忘了？一会儿你要去公司开员工动员大会，要发言的。啊，我差点忘了。你别着急，公司离这不远。要你管，你给我出去啊！哎、这些男人都没一个好东西。你愣着干嘛？走啊！啊啊！叶璇，你可千万记得，别说是我把你拉进来的，不然就算是我二舅出面，也保不住你这工作。只要你别提我名字，以后该干嘛干嘛。我走，啊、你放心。哎，对对对，那个，一会儿公司开员工动员大会，你记得去啊。你去主管。哎，是，谢谢王总啊，王总慢走啊。苏玉柔，从今以后，老子就是你高攀不起的人。行了，你不是我们公司的，先回去吧。我可是你未来的合作伙伴，来旁听个会议没关系吗？不行，你再不走我就生气了。好好好好好，我走啊。行了，拜拜。苏玉柔。像你这种乡下人，怎么也想到苏氏集团来面试啊？叶轩，你怎么回事？看到没，主管，怎么想上这里上班啊？好啊，跪下来跟我认错。是谁把你招进来的？当然是，不是跟你有什么关系啊？我告诉你。没有我的帮忙，你连这个门你都进不去。让开，我赶时间。我还赶时间呢，待会儿可是新任总裁在这儿开会发言，知道吗？不要浪费我的时间，除非你跟我低头认错，并且保证以后什么都听我的。我可以考虑同意跟你复婚，并且帮你在里面安排个职位。我看你在这里连一天都待不过，让开！所以说我告诉你啊，这里可是需要员工指纹才能进去的。怎么？他早就通过面试了？嗯，这女人挑三落四。苏雨柔，你看什么？你是不是疯了？那是总裁的位置，像你这种低级员工，你连门都进。你能不能不要自作多情？我有说过我是低级员工吗？不是低级员工，你是保洁。哎，我就说嘛，像那种高级员工的电梯，你怎么可能进得来？让开！苏雨柔，叶主管，你干什么？总裁马上就要到了。不好意思，各位，我只是为了阻止这个不知道天高地厚的新人，他不听我的劝阻，硬闯办公室就算了，还想去坐总裁的位置。那里本来就是我的位置。苏雨柔，你给我闭嘴！大家可能不知道，这位是我的前妻，她只是嫉妒我现在的工作，所以故意跑过来闹事。大家请放心，我会处理好。苏雨柔，你太令我失望了。你想跟我复合，你直接跟我说就好，你何必用这么多手段？是不是因为昨天那个男人上完了你，你就把你给甩了？你你少在这胡说八道！你连未婚夫妻都不是，苏雨柔，平时在家装的多可怜。刚一离婚你就找个平，还勾引我妹夫，你这种女人真是贱到骨子里了！再给你一次机会，给我滚出去！
不然我就要叫人了。叫什么人？你这里可是都市之都，就算你是新员工，但是在这里闹事，最后被赶出去的人，也只可能会是你。来人呐，保安，把这个扰乱会议的女人送去人事。起，被开除了。你还没这个本事。我说你一个乡下来的村姑，怎么能进苏氏大厦？原来找了公司内部的员工当金主，哼，谁找你进来？你管得着吗？你什么职位啊？我不是苏氏集团。<笑>那你他妈在这装什么？保安，吵什么吵？你不想干了是不是？王总，你来刚好，是这两个人偷偷溜进来，我正想着怎么把他们赶出去呢。溜进来？保安呢？赶什么吃的？我知道今天总裁上任吗？你们两个赶紧滚啊！别逼我救人。朱浩辰。这就是你说的安排好了，公司里都是这样一些臭鱼烂虾。公司是刚刚收购的，里面的员工那么都是老员工，这也是为什么让你来参观。你放心，今天之后，公司内部会进行一波大换洗。好，那选人的事，到时候就交给你，别让我失望。哎，老子跟你说话，你当没听见是吧？待会儿有你说话的事。大家先安静一下，苏总已经到了。请大家落座，让我们用热烈的掌声，请苏总上台讲话。<笑>好，你疯了，苏总！你以为你叫苏就是苏总啊？在老子眼皮子底下闹事，你俩胡腻歪了是吧？李轩，赶紧把他弄出去。一会儿总裁来了，应该可以在他面前说一句好话，应该能让你当一个哎主任吧？啊，放心吧，交给我。苏柔，王总。不说，你俩干什么呢？他们俩过来闹事了，我马上处理好。苏总，请您上去说话。啊？苏苏总，李副总，麻烦你把公司这两颗毒瘤给我丢出去，以后我们公司不需要这样的生灰败类。是，来人。走。谢谢你送资料，没事，你先忙，我先走了。啊，好累啊！原来当老板这么辛苦，还是楚浩成的大房子舒服。等我下班后也要买像他那样的大房子。第一次上台演讲，就获得了全公司员工的大力支持，说明小姐在这方面的天赋卓绝呀、啊。董老，你就别抬举我了。那演讲稿都是胡乱在网上抄的，台下的人根本就没有把我的话听进去。这有什么关系呢？你只要结果，中间他们怎么做的，不是由楚少帮您兜底吗？董老，您别提了，我就想不通了。这个楚浩辰要跟我合作，我能理解，毕竟苏楚两家向来关系不错。可他干嘛要跟我结婚啊？其实这苏苏来这里，有一好一坏两个消息要告诉你。这个好消息，他就和楚浩辰有关。你想先听哪一个？楚浩辰，你先说好消息、啊。好消息就是，楚家向老爷提亲，老爷答应了，只要帮你稳住继承之位，立马操办婚礼。什么？他怎么能这样？他还没问过我的意见呢。小姐，您昨天可是和楚少聊过了？楚浩辰，我什么时候答应他了？算了算了，那坏消息呢？小姐。苏家是个大家族，里面的派系错综复杂。老爷和您的那些叔伯们，都想让自己的子女成为继承者。得知老爷找到了你之后，青年一辈都开始关注。不是，龙老，您不是说我爸已经掌权了吗？那他们再怎么蹦跶，跟我有什么关系啊？小姐，苏家家规优胜劣汰，胜者为皇，所以你们这一辈的进展，老爷不会插手。而你是老爷的亲女儿，自然就成了同辈们的眼中钉。他们还能杀了我不成？没错。龙老，你来真的？人为财死，鸟为食亡。小姐，越是立身山巅，越要注意树大招风。不过你也不要太过担心，老奴好歹也是从尸山血海里杀出来的。算了，您都一把年纪了，怎么能让您出手？所以，老爷才答应了楚浩辰跟你的婚事。如果有楚家楚浩辰的全力相助，再加上小姐的细心善良，相信过不了多久，您就会超过那些同辈。有这么深吗？胜算
，至少加上五成。那一共几成？五成半。那也不错了，少了我才五五开。小姐有这份心态，老奴很是高兴。不过也不要太过松懈，谨慎为上。好了，我知道了，龙老。苏家的那些同辈什么时候来？马上就到。哎，美女，你还没给钱呢、啊。美女，你是来应聘销售的吧？这里光一个月工资，就有两个 W， 而且要是卖出去，一套别墅够你吃一辈子。你搞错了，我是来买房的。别开玩笑了，你能买得起这里的房？这里一套别墅啊，都要几千万。几千万，还算便宜。美女。你要不是刚从我车上下来，我真的相信了。你要是真有钱，出门还打车啊？哎，师傅，你还没找我钱呢。美女，几千万的别墅都不嫌贵，你还在乎我这两块钱？不是我有钱就可以随便乱花钱的。再说谁的钱都不是大风刮来的。行行行，啊，给你给你，谢谢。刘岩，来客户了，还不赶紧去招待？你这个月再不开张，经理啊又要骂你了。他这一身杂牌子，一个人打车过来，身边连个金主都没有，谁爱去谁去。那我不去。刘岩，你这个月的业绩再垫底，你就不用干了。现在客户都登门了，还不快迎接？哎呀，女士，请问有什么需要？我想开套别墅，随便看。哎，麻烦你帮我介绍一下。女士，请问你想看什么户型？最大的。那四百平。这已经是我们最小的别墅了，是我刚刚没说清楚吗？这都四百平的也要三千万，就你这样的买不买得起都是个问题，还想看最大的？哼，我看你胆子倒是挺大的。你觉得我买不起？你出门没照镜子呀？你也不看看你自己，浑身上下一件名牌都没有，身边也没个男人，哼，就连几块钱也要让司机找你，不嫌丢人？我自己的钱，该省就省。该花就花，还有谁说买房子一定要带金主来？我自己就行。<笑>你都留几个钱啊？该花花，你花得起吗？老娘没工夫陪你在这浪费时间。想买房啊？趁年轻，赶紧找个老头吧。这就是你们的服务态度。我要见你们经理。行了吧？还想见我们经理？我看你啊，是想借机会接近我们经理吧？刘岩，你怎么回事？怎么和客户吵起来了？经理，这个人就是来捣乱的。我给他介绍四百平的别墅，他买不起，他还要看最大的。饭可以乱吃，但话不能乱讲。我什么时候说我买不起了？怎么，你以为老娘是下大的？等你找到金主再来吓我的。刘岩，你怎么对苏小姐说话的？柳红艳，你叫什么叫？你以为你还是以前那个富婆啊？哼，得罪了不该得罪的人，跑出来当实习销售，你有什么资格在我面前叫？闭嘴！你敢打我？柳红艳，你你以为是谁啊？柳红艳，你干什么？经理，你先别说话。苏小姐，你是来看房的吧？抱歉，他们不知道你的身份。柳红艳，你怎么在这儿？自从上次被楚少教训后，我才知道你是何方神圣。我那公司一夜之间就蒸发了，现在只能在这儿混口饭吃了。我想买套别墅，最大的。这边请。苏小姐，这套不仅面积大，里面的装修和家具都是我们这里顶级的，您直接拎包入住即可。柳红艳，你脑子有病啊！这个女人连个金主都没带，我们这里最小的别墅她都买不起，你还带她看这个？刘岩，我劝你赶紧给苏小姐道歉，否则后果很严重。很严重？哼，我倒要看看有多严重。刘姐，别管她，这套别墅我要了，多少钱？我来告诉你，三个亿。你接着装啊。刷卡，这是黑金卡。什么？给我看看。还黑金卡？我看就是会所的会员卡吧，随便拿张破卡就想糊弄糊弄。经理，啊、经理，你干嘛打我？还给隔壁道歉。你知道这张卡？这黑金卡，台卡至少十亿现金打底。我们董事长有那么一张，像个宝贝似的。
，我就先看到过一次。什么？十亿？好言难劝，该死的鬼！留言，我提醒过你。<笑>对不起，苏小姐，我知道错了，您就原谅我吧。如果今天不是刘姐出面给我做介绍，你是不是还要把我赶出大门？嗯、每个人都应该对自己做过的事情负责，嗯、该赏要赏，哦、该罚一定要罚。经理，你觉得呢？啊，对对对对对。刘烟，以后这小厨主管就是你的了。谢谢苏小姐，谢谢经理。刘岩，你被判处了。给我眼看着地的东西，赶紧收拾东西，滚蛋！经理，我知道错了，你就原谅我吧。苏小姐，我上有老下有小，苏小姐，你高抬贵手啊！苏小姐，我家上有老下有小，苏小姐，你就高抬贵手吧。苏小姐，苏小姐，苏小姐，我这就去帮你办理手续，你可以四处看看，咱们小区的环境还是很不错。好。我的证件都在这里了，你去帮我办吧。